हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर दैट इज एन सी ई यू एस सी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऐसी अब्रीविएशन की ज़्यादा होती है एम सी क्यू में पूछे जाने की तो बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है अब क्या होता है जनरली ना जब बच्चे बड़ी वाली ऐसी अब्रीविएशन देखते हैं ना वो छोड़ देते हैं वो सिट बी इन अबार्ड जैसी ईजी लैंग्वेजेस वाली वो याद कर लेते हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाएंगी जहाँ पर आप यहाँ पर इतना ज़्यादा फंस सकते हैं तो ये ज़्यादा पूछी जाएगी तो आपको ऐसी अब्रिविएशन के लिए भी तैयार रखना है अपने आप को ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं वट दे आर सेंग कि एन सी ई यू एस वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ये सारे ऑब्जेक्टिव के साथ 2004 में ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन खुल गया था अब देखिए ये किसके ऊपर फोकस करता है वो देख लीजिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर फोकस करता है सो so, ये किसके किसके बारे में है ये उन लोगों के बारे में है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते अब आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा मैम व्हाट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जो बहुत ही डिसिप्लिन वे में चलता है बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में चलता है जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं रखी जाती है डेटा मेंटेन किया जाता है ऑन द अदर साइड वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिल्कुल ऐसे चल रहे होते हैं कि कोई ब्यौरा नहीं रखा जा रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी के हाथ में पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं पैसे आएंगे भी तो कैश में आएंगे हाथ में दिए जाएंगे नो फाइनेंशियल इंक्लूजन नो बैंक अकाउंट्स ये सेक्टर माना जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे लेबर वर्क कितने लेबर ने क्या काम किया कैसे किया कौन सी सड़क पे किया कितने रुपए लेके गई हाथ में लेके गई कैसे लेके गई ये सारी चीजें क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है ऑन द अदर साइड यू बींग वर्किंग एज अ लॉयर इन अ कंपनी तो वो क्या होगा वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा क्योंकि तुम्हारी हर एक चीज का हिसाब किताब रखा जाएगा सो so ये बोलते हैं ये उस सेक्टर के लिए नहीं है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए नहीं है दिस इज स्पेसिफिकली फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर इट इज सिंग टू रेकमेंड मेजर्स कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज इन द इनफॉर्मल सेक्टर समटाइम्स ऑर्गेनाइज सेक्टर को इनफॉर्मल सेक्टर भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं निभाई जाती फॉर्मली चीजें मूव नहीं करती हैं सो वट दे आर सेंग इज टू रेकमेंड मेजर्स कंसिडर नेसेसरी फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऐसे मेजर्स सजेस्ट करना जो कि इनफॉर्मल सेक्टर के प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते होंगे वो होते हैं हमारे वट वो काम है किसका एन सी ई यू एस का मतलब ये बेसिकली आपको बताते हैं कि भैया आप क्या हैं इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं ठीक है आपको अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो आपको ये ये काम करना पड़ेगा तो वो वो काम आपको करना पड़ेगा कौन बता रहा है यहाँ पे आपको एन सी ई यू एस बता रहा है देन इट से टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज क्या मतलब है इनका कि इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है सी ये तो मुद्दा हमेशा से हमारी कंट्री में लगा रहा है कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एंड दैट टू ऐसी पॉपुलेशन जो पढ़ी लिखी नहीं है अब पढ़े लिखे नहीं होते तो एजुकेशन मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो अनएम्प्लॉयड यूथ की हेल्प करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना स्पेशली इन रूरल एरियाज ये भी किसका काम है एन सी ई यू एस का काम है अब आप बोलेंगे मैम ऐसा ऐसा तो हम और भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ चुके हैं क्या सेम सेम चीजें चल रही हैं तो हाँ कुछ फंक्शंस हर एक इंस्टीट्यूशन के सेम हैं जिनमें इंक्लूडेड है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना हर एक इंस्टीट्यूशन यही चाहता है ना एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो अगर एस एस आई इम्प्रूव होंगी एस एस आई आगे बढ़ेंगी ज्यादा से ज्यादा होंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी तो ज्यादा से ज्यादा होगी ये सोचिए ना क्योंकि हमने क्या पढ़ा था एस एस आई बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इव आफ्टर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर नंबर वन में आता है और उसके बाद जितने भी हैं वो सारे कौन प्रोवाइड करते हैं एस एस आई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो अगर वो इम्प्रूव होंगी जो कि इन सारे इंस्टीट्यूशन का मोटिव है ही तो एम्प्लॉयमेंट भी इम्प्रूव होगी तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पॉइंट मैंशन कर दिया फिर दे आर से टू एनहेंस द कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ द सेक्टर इन इमर्जिंग ग्लोबल एनवायरमेंट ये बोलते हैं 
कि हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है इतना बढ़िया बना देना है अपने एस सेक्टर को कि वो कंपटीशन प्रोवाइड करे ना सिर्फ यहाँ की लार्ज और मीडियम कंपनीज को बल्कि वर्ल्ड ओवर ग्लोबली जो कंपनीज हैं उनको तक मतलब इस लेवल पे ले आना है मतलब कोई ये ना बोल पाए कि ये छोटे मोटे एरिया से बना हुआ सामान है ये टिकेगा नहीं वर्ल्ड में वर्ल्ड में इन एस द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को भी रिकग्नेशन प्रोवाइड करना इज द एम ऑफ वॉट एन सी then it says to develop linkages of the sector with other institutions in the areas of credit raw material infrastructure matlab kind of ye kya banne ki koshish kar raha hai bridge banne ki koshish kar raha hai ki ye yahan khada hai nahi sorry yahan pe ek insaan khada hai jisko alag alag cheezon ki requirement hai yahan pe alag alag cheeze hai raw material credit facility to yahan pe nce us khada hai क्या करने के लिए इंटरमीडिएटरी बनने के लिए उससे ही सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए तो ये सारी चीजें क्या है एन सी यूएस की है इसके कुछ और भी फंक्शंस हैं वो भी देख लेते हैं हम ये बोलता है द कमीशन हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग इश्यूज फॉर डिटेल्ड कंसिडरेशन इस कमीशन ने कुछ और भी इश्यूज ढूंढ के निकाले हैं जिनके ऊपर गौर करना चाहिए बोलते हैं ग्रोथ पोल्स फॉर द इनफॉर्मल सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स हब्स इन ऑर्डर टू गेट एक्सटर्नल इकोनॉमिक एड ये बोलते हैं कि कभी कभी ऐसी भी चीजें क्लस्टर्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए क्लस्टर मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं एक पर्टिकुलर चीज करने के लिए और वो पर्टिकुलर चीज पे ही फोकस करते हैं जैसे स्कूल्स में समटाइम आपने देखा होगा खो खो क्लस्टर्स क्रिकेट क्लस्टर क्या होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट एरिया से डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से बच्चे आते हैं और वो आपके एरिया में खेलते हैं आपके स्कूल में खेलते हैं जो जीतता है वो प्राइज लेके जाता है बट वहां पर उस पर्टिकुलर स्पोर्ट की अपलिफ्टमेंट भी तो होती है तो ऐसे ही सेम ऐसे बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए प्लस एक्सरसाइज के लिए ऐसे क्लस्टर्स अरेंज करना ऐसे क्लस्टर्स के बारे में ध्यान दिलवाना वो भी इसका काम है पोटेंशियल फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ओके अगेन दिस टर्म हैज कम आई होप आपको याद होगा जो मैंने आपको बताया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है क्योंकि आजकल डेवलपमेंट एक का अरेना ना बोल के हम बोलते हैं दोनों का ही अरेना है हम सारी चीजें गवर्नमेंट के ऊपर ना डाल के बोलते हैं पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी बीच में आने दो तो प्राइवेट और पब्लिक जब मिलके पार्टनरशिप में आके कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन चीजों से भी हम क्या कर सकते हैं हमारे इस सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर को प्रोविजन ऑफ माइक्रो फाइनेंस एंड रिलेटेड फाइनेंस सर्विसेज माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटा मोटा फाइनेंस मतलब बहुत ही कम लेवल के जो फाइनेंस होते हैं ना उसको हम माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं वो भी अरेंज करना कहीं ना कहीं से क्योंकि बहुत सारे ऐसे वो होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कि छोटे छोटे फाइनेंस से काम चला लेती हैं जिनके एम इतने ज़्यादा हाई नहीं होते हाथ से काम करना है फॉर से कपड़ा बनाना है तो सिर्फ कपड़े के लिए मटेरियल चाहिए होगा लेबर तो हाथ से ही करेगी ना मशीन तो नहीं चाहिए आपको तो वहाँ पे इतनी आपकी हैवी इन्वेस्टमेंट लगेगी ही नहीं फिर प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर द वर्कर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर ये बहुत ही एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि क्या होता है फॉर्मल सेक्टर में तो हम किसी ना किसी तरह से वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं उनके लिए तो हमने बहुत सारे एक्ट्स ला रखे हैं जो सोशल सिक्योरिटी प्रोमिस करते हैं उन लोगों को लेकिन वैन इट कम्स टू इनफॉर्मल सेक्टर ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं क्योंकि जिस चीज का रिकॉर्ड नहीं है जिस चीज में आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करे जिस चीज में आपने ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन नहीं किया है उसमें आप कैसे कोई सोशल सिक्योरिटी का प्रॉमिस कर सकते हैं तो ये मुद्दा हमेशा से रहा है हमारे इकोनॉमी में लेकिन अगर ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम उस चीज को भी थोड़ा सा हटा के उसमें भी सोशल सिक्योरिटी लाने की कोशिश करेंगे दे आर नॉट सेइंग वी विल ब्रिंग इट बट दे विल ट्राई इट ओके आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा ये काफी सारे फंक्शन करती है नेम इज नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर फोकस रखना हमेशा जब भी एक्सप्लेन कर रहे हो सबसे पहले यही एक्सप्लेन करना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में है इसीलिए तो ये डिफ्रेंशिएटेड है बाकी सारी चीजें ऐसे बायफिकेशन नहीं करी ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बट इसने क्लियरली स्टेट किया है कि हम और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ही एग्जिस्टेंस में आए हैं आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और अगर नोट्स चाहिए तो मैगनेट ब्रेन डॉट कॉम पर जाके आप नोट्स ले सकते हैं दैट्स द ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग